ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മെഗോസ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോൾ ദാറ്റ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡാണ് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോഡിനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ക്രിയേറ്റ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളിനെ കളർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് എ സർക്കിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനും ദൻ ക്രിയേറ്റ് എ കളർ ഫംഗ്ഷൻ ആ സർക്കിള് കളർ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനും ഓക്കെ Dividing a complex problem into smaller chunks make our program easy to understand and reuse. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റിയൂസ് ദെൻ മെയിൻലി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സീലുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസും സെക്കൻഡ് വൺ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസും സോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദൻ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ബിൽഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് സീൽത്തെ ഓൾറെഡി സീൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എന്തിനാ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ഇൻ ആണ് ദെൻ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓരോ ഹെഡർ ഫയൽസിലാണ് ദൻ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് എടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഈ പ്രിന്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽസിന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ദെൻ ദ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഇൻ ദ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് ഹെഡർ ഫയൽ നമുക്കറിയാം എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണത് സ്ക്വയർ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സീലുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഹെഡർ ഫയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സി ടൈപ്പ് ഡോട്ട് എച്ച് അതുപോലെ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എസ് ടി ഡി ലിബ് ഡോട്ട് എച്ച് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് ടൈം ഡോട്ട് എച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡർ ഫയൽസ് അതിലത്തെ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഹെഡർ ഫയൽസ് നോക്കാം അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ നെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ആ ഏതാളാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം യു യു ക്യാൻ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് പെർ യു ആർ നീഡ് നിങ്ങളുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസർ ആർ നോൺ ആസ് യൂസർ ഡിഫൈ
ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് ഈ ബോയ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ആ ഫംഗ്ഷന് എന്ത് നെയിം ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും ദൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോഡ് എഴുതും ദൈ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പോകും നമുക്കറിയാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നറിയാം ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് അടുത്തൊരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നോക്കാം ഹൗ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക്സ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഇവിടെ ഒന്ന് ഡോട്ടോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ബോഡി ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് കൂട് ആ കൂട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ മെയിനിലോട്ട് വന്നു മെയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വിളക്ക് പോവും നമ്മൾ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവും ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് അത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ആർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡിജൻ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആഡ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽസിനെ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡ് ആഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡ് എ കോമ ഇൻഡ് ബി പിന്നെ എന്തിട്ടു കോളൻ ഇട്ടു സെമി കോളൻ ഇട്ടു സോറി കേട്ടോ സെമി കോളൻ ഇട്ടു ഇതെന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഇൻഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡ് എ ഇൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻഡ് എ ഇൻഡ് ബി കൊടുത്തത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കിടന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെന്തുണ്ടാവില്ല ബോഡി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ നമ്മൾ മെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കടന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡ് എൻ വൺ എൻ ടു സം എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ ടു സെക്കൻഡ് നമ്പർ പിന്നെ സം എന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ ടു നമ്പേഴ്സ് സ്കാൻ എഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സ്കാൻ ചെയ്തു ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സം ഈക്വൽ ടു ആഡ് നമ്പേഴ്സ് എൻ വൺ എൻ ടു ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ ഡിഫൈൻ സോറി സോറി ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിൽക്കാണ് അപ്പോൾ സം ആഡ് നമ്പേഴ്സ് എൻ വൺ എൻ ടു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടേക്ക് പോവും ഇവിടേക്ക് പോവും അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇൻഡ് എയിലോട്ടും ഈ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇൻഡ് ബിയിലോട്ടും പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കടന്നു ഇൻഡ് ആഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡ് എ ഇൻഡ് ബി ഇനി ഇൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി റിട്ടേൺ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിസൾട്ടിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് ചെയ്യും ഈ റിസൾട്ട് എവിടേക്ക് പോവും ഇവിടെ പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു സം ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ കേട്ടോ റിട്ടേൺ ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി പ്രിൻ്റ് എഫ് സം ഈക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി സം റിട്ടേൺ സീറോ ആൻസർ
പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസർ ഓക്കെ ഇതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് 